హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే బిలాస్పూర్ నుంచి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు వేకెన్సీస్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర పీపుల్ కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నోటిఫికేషన్ అలానే ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి అప్లికేషన్ లింక్ ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనకు టూ లాంగ్వేజెస్ లో వీళ్ళు మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి హిందీ లాంగ్వేజ్ లో ఇంకొకటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో డైరెక్ట్ గా మనము ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ కి సంబంధించిన జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్బి నోటిఫికేషన్ ఏవి రిలీజ్ అయినా కూడా అప్రెంటిస్ చేసిన వాళ్లకు ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మీకు అప్రెంటిస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆన్లైన్ లో మాత్రమే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది దీని యొక్క వెబ్సైట్ కూడా కింద డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీన్ని ఆన్లైన్ లో పదహారు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి పదహైదు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఆన్లైన్ లో అప్లై అనేది చేయొచ్చు ఇది బిలాస్పూర్ డివిజన్ కి సంబంధించిన వేకెన్సీస్ ఫ్రెండ్స్ వేకెన్సీ టేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ట్రేడ్ వైజ్ ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ డీటెయిల్డ్ వేకెన్సీస్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపాలో చూసుకున్నట్లయితే అన్రిజర్వ్ కి ముప్పై ఏడు ఈడబ్ల్యూఎస్ కి తొమ్మిది ఓబీసీ కి ఇరవై నాలుగు ఎస్సీ కి పదమూడు ఎస్టీ కి ఏడు టోటల్ గా తొంభై ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కు తొమ్మిది పిడబ్ల్యూడి కి మూడు ఈ విధంగా క్లియర్ గా కేటగిరీ వైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీ యొక్క ట్రేడ్స్ ని బట్టి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి దీంట్లో స్టెనోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఫిట్టరు ఎలక్ట్రీషియన్ వైర్ మ్యాన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ ఆర్ఎస్సి మెకానిక్ వెల్డర్ ప్లంబర్ మెసన్ పెయింటర్ కార్పెంటర్ మెషినిస్ట్ టర్నర్ సీట్ మెటల్ వర్కర్ ఈ విధంగా పదహారు ట్రేడ్ లకు సంబంధించి వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మనకు టోటల్ గా ఫోర్ థర్టీ టూ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ లేదా టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలన్నమాట ఈ టెన్త్ క్లాస్ టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్ కింద ఏదైతే టెన్త్ క్లాస్ వస్తుందో దాన్ని కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అంటే ఇక టెన్ ప్లస్ టూ ఉందని ఇంటర్ అని కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది టెన్త్ క్లాస్ మాత్రమే లేదా దాని యొక్క ఈక్వల్ అంటే అనమాట దానితో పాటు మీరు ఖచ్చితంగా ఐటీఐ కోర్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన సిక్స్టీన్ ట్రేడ్స్ లో ఏదో ఒక ట్రేడ్ లో మీరు కంప్లీట్ అనేది చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తింపు పొందబడిన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి ఇది జనరల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అలానే పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కి టెన్ ఇయర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ ఏజ్ ప్రకారం ఎవరెవరు ఏ డేట్స్ మధ్య జన్మించిండాలి అనేది టేబుల్ మెన్షన్ చేశారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్రిజర్వ్ చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటిని కూడా జులై ఒకటవ తేదీకి వీళ్ళు కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది జస్ట్ ఇక్కడ ఇయర్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అన్రిజర్వ్ కి పంతొమ్మిది నుండి రెండు వేల ఐదు మధ్యలో ఎవరైతే జన్మించింటారో వాళ్ళు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ కైతే పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఐదు మధ్య కాలంలో ఎవరైతే జన్మించింటారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎస్సీ కి ఎస్టీ కి సిమిలర్ గా డేట్స్ అనేది ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓబీసీ కైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి రెండు వేల ఐదు మధ్య కాలంలో ఎవరైతే జన్మించింటారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు పిడబ్ల్యూడి అలానే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి రెండు వేల ఐదు మధ్య కాలంలో ఎవరైతే జన్మించింటారో వాళ్ళు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు నాకు తెలిసి ఇక్కడ పిడబ్ల్యూడి అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అనేది ఇక్కడ మిస్టేక్ అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు అన్రిజర్వ్ కి ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చారో ఆ విధంగా ఇచ్చారు సో ఈ విధంగా మా